ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ಚ ಇದು ಆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಖ ಆ ಸುಟ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಬರ್ನ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಅದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಈ ಕೇಸ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರದ್ದು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅನ್ಸು ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ದಿನೇಶ್ ಆ ನಂತರ ಎ ಸಿ ಪಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಧಾವಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅವ್ರದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಒಂದು ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಧಾರವಾಡದ ಒಂದು ವಿಳಾಸ ಇತ್ತು ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಪರಿವಾರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಕೇಸ್ವಾಪುರ್ ಹುಬ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದೇ ವಿದಿನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೆನ್ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು ಕಿ ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಿ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನೂ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆಗಿದ ನಂತರ ಕಿ ಇವನು ಯಾರು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸುದೈದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಹಳ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಪತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕಮಿಷನ್ ಈಗ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಬಾನೋತ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಧಾರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ ಇದು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮೆಟ್ಗಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕನಾಯಕ್ ನಗರ ಬರದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೇಲಿ ಇವನು ಇದು ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ತು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೇಳಿ ಅವನದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾರಿಕ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಹದಿನಾ ಇದು ಹದಿನೈದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಸ್ವೀಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ದಿವಸ ಆ ಗಲಾಟೆನಲ್ಲಿ ಜಬ ಜಬಿಉಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ದಸ್ಗಿರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಜಬಿಉಲ್ಲ ದಸ್ಗಿರ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವನು ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಸೊ ಅವನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸಭಾನ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫಿಯಾ ಆ ನಂತರ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಯಾಸ್ಮೀನ್ ಇವರು ಈ ಮೂರು ಜನ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಇನ್ನು ಯಾಸಿನ್ನ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಟಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಟೆನ್ ಬಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಟೆನ್ ಬಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆ ನಂತರ ನಾರ್ತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದು ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದು ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಆ ನಂತರ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಸ್ಫಿಗರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ ನಂತರ ಯು ಎ ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈ ಕೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎ ಒನ್ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಎ ಟು ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜ್ ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಎ ಥ್ರೀ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರಾಫತ್ ಅಲಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎ ಫೋರ್ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾದಾತ್ ಅಲಿ ಅವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರಾಫತ್ ಅಲಿ ಅವನು ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕೇಸದ್ದು ಜಬಿಯುಲ್ಲಾದು ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಟ್ರಯಲ್ ಬಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ತುಂಗ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾಸೀನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ದು ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಿಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸೇಜ್ ಈಗಾಕಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಲ್ಫರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ನೈನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ಕಿಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅನು ಅವನು ಈ ಬಿಸ್ಫೋಟಕ್ಕಿದು ನಾನು ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದು ಬಿಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅವನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಅವನು ಮಡಿಕೇರಿ ಮೂಲಕ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಮೂಲಕ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾಗೋರಿ ಹತ್ರ ಇಳಿದು ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಈಗ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ ಎಂಟನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಅವನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಿ ರೇಖೆ ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಕೆಲವು ಏರಿಯಾ ಅವನು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತನಿಖೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಈಗ ಇದೆ ಅವನು ಆ ಸುರೇಂದ್ರಂದು ಒಂದು ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಊಟಿನವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವನು 
ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಾಫತ್ತಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದು ತೀರ್ಥಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನು 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 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮತೀನ್ ತಾಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಮತೀನ್ ತಾಹ ಇವನು ಟೆನ್ ಬಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದು ಸುದ್ಗಂಟೆ ಪಾಲಿ ಅದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಲಿ ಟೆನ್ ಬಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಯು ಎ ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡುದು ಖ್ವಾಜಾ ಆ ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಸ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿದು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಬ್ದುಲ್ ಮತೀನ್ ತಹ ಅವನು ಕೂಡ ತೀರ್ಥಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನು ಅವನು ಕೂಡ ಆರೋಪಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಎನ್ ಐ ಐದು ಲಕ್ಷ ಅದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಈಗ ಮೇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇದು ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಸಾರಿಗ್ದು ಆದರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದು ಇದೆ ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಎರಡು ತಿಂಗಳನ್ನು ಅವನು ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಈ ಮೈಸೂರು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಯಾರು ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸೇಜ್ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಆಪರೇಷನಲ್ ಟ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಏನಿದೆ ಕಿ ಇದು ಸಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೀಜರೇನು ಏನು ಮಾಡಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅ